Zonja dhe zotrin për shëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Kreu i shtetit i Lirmeta ka pritur në presidens një grup gazetarësh në kuadrë të ditës më turkomtare për dhënjen fund të mos në dëshkimi të krimeve ndaj gazetarve. Presidenti tha se kur cënohen gazetarët është cënuar demokracia. Në ditën ndërkomtare kunder mos dëshkimeve të krimeve ndaj gazetarve, Presidenti Republikës i Lirmeta organizojnë një takim e përfajsues të medias televizive dhe asaj të shkurar. Kreu shtetit kunder shton këto që intimidon gazetart duke i kërkuar institucioneve që të verpërni kur ka akte dhunën dhe tyre. Këto dynëntorë, ftesta e Presidenti të Republikës bashkoj një pesë të gazetarve në Shqipëri. Duat të shpre ndjeshmërin më të madhe për integritetin të uaj profesional dhe të apeloj të gjithve të respektoj integritetin profesional të gazetarve, të mos intimidoj asë kush dhe pras një arsye këtë integritet profesional apo edhe koma më rëndë personal, përshka këtë profesionit tuaj dhe shërbimit tuaj ndaj të vërtetës dhe ndaj gjareve, ndaj fakteve, pasi kur deformohet dhe kur cënohet liria dhe të drejtat e gazetarve, pa dyshim që është cënuar vetë themeli i sistemi tonë demokratik dhe kjo është një ndjeshmëri që një amë i bindu që e ka e gjithë shëqirja jonë në tërsin e saj. Mbi 700 gazetar janë vrar duke raportuar lajmet dhe kadën e kaluar një oftojnë kombet e bashkuara, vetëm një në dhjetë rase të këture krimeve janë në ndërshkuar. Prandaj, OKB vendosit të përcaktoj një datë simbolike për të dhëmë fund mos dërshkimit të krimeve kunder gazetarve. Kreministri Edi Rama i ka kërkuar lullëzim bashës të japë shpjegim shqiptarve se qëfar kërkon të partia demokratike në Himar. Por si përgjigje, basha pyetë Ramon pëse zhyti Shqipërin në drog dhe akuzuan për blokim të negociatave për në bashkimin Europian. Himar është këthyër molë sheri me skure ministrit Edi Rama dhe opozitës. Duke konsideruar një qështje komtare dhe letrën opozitës greke për Komisionin Europian lidur me këtë qështje si cënimi interesave komtare, Rama pyet pëdën se qëfar është Himara për ta. Rama ingriti disa pyet je kreut opozitës të cilat kishin të bënin me pranin e deputetit të partisë të demokratike no ka një ditë më parë në Himar. Parë shkeljesh, si pas teje, ka bërë qeveria shqiptare në përpjekjen për ta shëndruar Himaren nga një bathore në det, si që latë ju, në një gji turistik mesdetar. Hajde këtu tani, jebu përgjithë shqiptarve, si ka mundësi që partia demokratike u shfaq një marë të nesërmen e një letre të kryetarit të pozitës greke, drejtuar bashkimit e Europian për gjoja shkeljen e drejtave të minoritetit grek në i marë. Hajde i përgjithë shqiptarve, pëse Partia Demokratike Shqipëris është këthyër në një altoparlant propagande të shfrenuar kunder për pjekjes shqiptare në bashkëpunim me bashkimin Europian për hapjen e negociatave. Dhe në basë të ju apësh përgjigje, ose parë së të ju apësh përgjigje, të të gjohë që the në Shqipëri nuk ka karota, nuk ka domate, nuk ka patate, gjë që e të regojnë Shqipe dhe eksportit, por ajo që nuk shiet nga Shqipe dhe eksportit, është se në Shqipëri ka një loj kastraveci, që nuk eksportohet, po kultivohet në lumin nështë, e politikës dhe të medjas me burim partin demokratikët Shqipëris. 
Ndërko, Basha reagojnë dhe i Kryeministri duke thënë se tenton të i kyetjeve. Kreuj opozitës u drejtua Kryeministri duke i thënë se 4 vite që ka blokuar hapjen e negociatave për Shqiprin. Shqiprin e krim, pse e zhyte Shqiprin në drog? Pse e mbushe këtë parlament me të dënuar nga gjitha Europa për trafikun e drogës? Pse i bërë kryetarë bashkish? Që pun ka kryetarë bashkja ku ytë në komisariatin e policis kur arrestohet Durim Keqi? Që pun ka në kryetarë bashkja këtë tu në tavolinat e kriminelve? Që pun ke ti me kriminelet? Që pun ka ministri ytë me ata që kërkohen për ekstradim? Po të them ty e di rama, nuk i këmë do të kur kësa i pytjeti. Je bërë karikatur e për kufizimit që e një i madh e i vogël, se streha e fundit e maskarajt është pseudopatriotit. Ti patriot, po ti ke tre vjetë që i blokon Shqipëris hapje negociatave. Ne të regojmi me gjisht prej teje, si vendi me importin më të madh, me eksportin më të madh të drogës. E kënë kushte, lufto krimi, lufto korupcioni, qëfar bënd ti? Ta thot raporti Bankës Botrore, korupcioni është këthyrë në kapje shteti. Sepse ti merë milionat me kërbaq nga gjebat e të varvëve, për që përbryër 5.000 të tu oligarë që kanë shtënë gjithë shka në dorën këtë vend. Sepse ti drekon e darkon me kriminelet, me cilët ndanë pushtetin dhe i përdor për të mbajtur pushtetin tëndë ilegjitim. Ja ku e ke eksportin, O më i madhi kastravecve. Ja ku e ke eksportin të nëtë. Ta nuk janë shifrat e opozitës. Janë shifrat e botës. Ja ku është eksport jot. Droga. Droga është eksport jot. I ke vën kasmën vendit. Ti nuk du t'isha aty. Ti nuk mund t'isha aty. Në një sistem demokratik. I gjithë investimi ytë është që kjo sistem të mbetet në dorë të kriminelve. Nuk do t'jetë kështu për shumë gjatë do të vjë ora që do të përgjigjesh, as batutat, as megafonët, si që ke njësur traditën të ndet mashtrimit, nuk do të bëjnë më pun, do të japësht logari, herët avon, unë besoj më shumë herët se savon. Një ditë më parë, deputeti Flamur Noka ishte në Himar duke ju bashkuar shqecimeve të banorve të Himarës për prishjet e IKMT-s. Ishë Kryeministri Berisha e ka e quajtur Edi Ramon një figur falike. A i ka kërkuar fjallën për procedur, por kretari kuvendit të ruqi pas këtyre fjallëve i ka mbyllur mikrofonin deputetit Berisha. Diskutimit për qështjën e i marës që bashkua dhe ishë Kryeministri Vondit Sali Berisha e cili fillimish publikoj një video të Edi Ramos duke folur greqisht, dërse më pas ata e kuzoj se është duke përdojrë si stroful të fundit nacionalizmin. Se pari... Me duhet t'i them Norjegës se qeshni ju se u batë dhe kryetare t'i ranë, s'tani dhe sigurisht fluturon. Me duhet t'i them Norjegës se një marë po mulon mafjen me mafje. Ndërsa përsa i përket të patetizmit tëndë dhe problemit me Greqin, ftoj shqiptar të ndigjoj këtu këte zotëri. Nga isës të meros, të socialistiku, kinimatos, kjo është e të vinë Krishta Qrama duke mbajtur fjalim për George Papandreu. Me të kurajësës, jena apo më pinsume, apo ti palja politiki të pare të fondës. Antishqiptarin në të madhë, të rajonit dhe të Europës. Paradigma të isnejas politikis ku e që janë një e lada i përjëqimas e Evropë. The future for our movement is not right. Këtë patrioti ju një mafë. Qa ti bëjë t'i t'asit? Së dyti, përmene marveshtë e detit, do të të them kaq, do të të them kaq, bërë gjithë qka me para dhe korupcion, anullove një marveshje, anullove një marveshje, e cila në njimi gjukata po të dalë në parimin e montër e traktatit të detrave. Falem dhe zëti Berisha, ko e mbaroj.
Trektarët abuzojnë me qmime duke detyruar fermerët të shesin në në kosto prodhimet bujësore. Êshtë një shqecim kjo ingritur nga deputeti Parti Socialiste, Erion Brace, për të cilin thiri në interpelance dhe ministrin e bujësis, Niko Peleshi. Deputeti Erion Brace ka ngritur shqecimet e fermerëve në seans plenare duke kërkuar interpelans me ministrin për bujësin Niko Peleshi. Brace tha se fermerët i shqecin këto produkte në në kosto, pasi në Shqipri nuk ka trejgje dhe është qmimja i që përbën malin. Jam i të zërë ministrë sëpse vi pre orës 6 të gjusëm njëzit nga tregu i malit i ranës. Ku naturisht, gjithë se cili mund bëj edhe kërasimin me disë produkte që i shqitet këtu në këtë tregë apo pazarë, si që quaj unë me emocion, dhe naturisht qmimeve të produkteve që dalin nga këto fshatë. Nga kjo ekonomi, që më lejoni të ju them, është ekonomia më madhe bujësore që ka vëndi. Minister, kam studiuar për këtë interpellantë, kam aty të gjitha të dhënat doganore për eksportet. Nga një janari i këti viti, deri në mes të korikut, kur mbaroj edhe fluksi me madhë i eksportit të shalqinit apo edhe të pjeprit, me përjashtim të Bulgaris, importusit e cilë, kërkojnë pa diskutim që t'ju bëhet një fatur e reme për shkak të të vëshës që paguet atje për gjitha produkte bujësore që importohen brënda Bulgaris në të gjithë të tjeret. Fatur e reale është të pak të në tre herë më shtrejnë se sa qmimi me cilën është grumbulluar nga bujqit produkte bujësore, duke filluar nga speca dhe i të kësha qinë. Në qofë se bujku në divjak, hum nga patatja, hum nga qepa, hum nga lakra, Umë nga karota, tjenit bindur që sezonin tjetër nuk do ketë më para për të punuar tokën. Dhe ky është një shqetim shumë i matë. Zgjidhja e këti problemi si pas Ministrit Peleshi është ngritja një burse që regulon të shmimet e prodhimeve bujësore dhe blektorale. Qofse ka një diferencë, pa dushim, nuk vjas një dushim, në pakt, për gjitha to të regues edhe informacion që u sotë këtu nga deputetit brace. Por unë nuk besoj se kjo diferencë dërmjetë qmimeve të shqitjes së fermerve në fush edhe qmimeve të shqitjes me pakic, vjen për shkak se nuk duhet besojmë të këforcat e tregut. Që është jashtë që bujësia shqiptare, në bujësia shqiptare, ekonomia e tregut është deformuar, nuk funksionon si shduhet. Ekonomia e tregut ka kuptim ti besosh, pra e kujlibrave që vendosë kërkesa dhe oferta, atere kur së pari informacioni shkëmbet si që duhet. Ne kemi problem të math të informacionit të qmimeve. Ndaj, në qonë se më pyës nëse si e mendoj unë se si duhet zgjidhet, ne popunojmë me shpeci edhe me mështetin e donatorve të ndërtojmë një burs të produkteve bujësore dhe blektorale. Në mënyrë që shdo fermer kër i afrohet trektari, grumbullusi, për t'i blerë dhe oferton blerjen e produkteve të karotës apo të gjithë produkteve tjera në fush dhe në gjithë Shqiprinë, të di se sa është qmimi, po themi, i bursës, sa është qmimi i tregut tiranës, sa është qmimi i tregut lushnjës e tjera. Në kulmin e debatit për bugjetin e vitit të ardhshëm, Banka e Shqipëris argumenton se rritja ekonomike në potencial është një penges për rritin e pagave dhe pensioneve. Në konferencën mujore, gurvenatori Bankës e Shqipëris Gend Seiko tha se pritë shmërit për të ardhme në janë më pozitive. Banka e Shqipëris ka rishikuar pozitivisht rritje në ekonomike në vënd 3 vitet dhe ashme. Disa zhvillime pozitive në ekonomi e kanë zitur bankën të kërkoj, banka vetektare të japin më shumë kredi. Guvernatori Bankës së Shqipëris, Gent Seiko, ka theksuar në konferencën e zhvilluar pas më ledhe së dëshilit bikqyrës se bankat janë në kushtet për mund të japin më shumë hua. Rënja në nivelin e 14.7% të raportit të kredive me probleme në muajnë shtatorë, tregon se bilancët dhe sektorit bankarë po përmisojnë dhe se reziku i kreditimit në Shqipëri po vjenë drejt reduktimit. Në këto kontekst, Banka e Shqipëris gjukon se rritja e kërkesës për kredi duhet të ndishet nga politikat më të favorshme dhe lartëpanë se kreditimi nga sektorit bankarë. Në të kundër, që balansimi më teshëm i kërkesës dhe ofertës për kredi do të frenon të rritmi në rritjes ekonomike dhe do t'ishte një mundësi e humbur për sektorin bankar. Guvernatori i bërithire bankave private që ta shfridzojnë situatën pozitiv dhe të ekonomis duke e mështetur atë më këtë. Në raport me raundin e kaluar, Banda e Shqipëris ka riparë letësisht për lartë parashikimin e rritjes ekonomike gjatë gjithë horizontit tre vjeqarë të parashikimit. 
Ndërko që parashikimi i këthimit ekonomis në ekuiliber dhe këthimi inflacionit në objektiv i ashtyrë disi në kohë. Të krasuar me vlerësimet tonat më përparshme, kapacitetet produset të ekonomis janë më të më dha dhe shfërëzimi plotë të tyre do të kërkoj një kohë më të gjatë. Këshillin bëqyur si Bankës të Shqipëris vendosi të mbaj të pandrushuar normë në basë të interesit në nivelin 1.25%. E të me informacionet nga bota, ku avokati presidenti të shkarkuar të Katalonjës ka bërme dje se pujsh demon nuk do të tjeti pranishëm në seancën gjyqësore të sejntes në Madrid. A i kërkoj që dëshmija të jepet në Belgjik. Avokati presidenti të shkarkuar të Katalonjës ka bërë me dje se Karles Pujsh demon nuk do të jeti pranishëm në seancën gjyqësore të sejntes në Madrid. A i kërkoj që dëshmija të jepet në Belgjik. Ndërkom mediat spanjole raportojnë se drejtës jaj Madridit mund të shpal një urdhër aresti ndërkom tarë për ndalimin e Puqdemont. Presidenti shkarkuari Katalonius, Carles Puqdemont, duhet të meret në pyetje në Belgjik lidhër me jetimin e autoriteteve të Spanjës. Këtë e konfirmoj avokati liderit të rajonit autonom, Paul Bekart. Puqdemont nuk të të shkoj në Madrid, thot a i dhe ka sugjeruar që të meret në pyetje këtu në Belgjik. Kjo është e mundur. Gjithashtu e njëta kërkes për të dëshmuar në Bruksel është parashtruar edhe nga 4 ministra të shkarkuar të qeverisë të Katalonjës, por mos paracitja e puqtemon në gjukatën e Madridit mund të ishkaktoj lirin. Burimet e drejtësi si berike të cituara nga media El Pais mbështesin se në rast të një mungese në sancën ku duhet të dëshmoj presidenti i shkarkuar i Katalonjës që katë si të spanjol të të dërgojnë Belgjikës një mandat aresti Europian. Dërzimi i puqtemon të ka autoritetet e Madridit do të ndodhë brenda i 60 ditve. Ndërko, kjo i fundit është shfaqër për sëri me antë një komenti në Twitter. Një muaj nga referendumi i Katalonjës pavarësisht të dhunës dhe kërcenimeve të shkuara dhe prezente vazhdojmë të punojmë, shkruan puqë dhe mund duke në nëvizuar se ndjet krenar për popullin e ti. Presidenti i shkarkuar i rajonit autonom akuzohet nga Spanja për rebelim, kërë ngriti dhe shpërdorim fondësh publike. Pavarësisht se tha se nuk do të kërkoj azil në Belgjik, së fund mi ka dalë dhe një website i liderit separatis. Në të puqë dhe mund konsiderojt si presidenti në egzil. Website është bërë publik nga vetë lideri i shkarkuar. Ministri Britanik i mbrojtjes Michael Fellon ka dhe ndorheqen lidhur me skandalin e nga cmimeve seksuale që ka prekur disa deputet dhe ministrat të qeveris. Dorheqja është pranuar nga Krye Ministria Theresa May. Spekulohet për një list prej 20 deputet është konservator dhe antar kabineti qeveritar. Skandali nga cmimeve seksuali nga politikan britanik nga i stafit të tyre dhe seksit të kundur ka bërë që të harrohet Brexit dhe sfidat e jashtë zakonshme të ti pas divorcit politik dhe institucional të Londres me Bruxellin. Ministri mbrojtje si dorhequr sepse kishte prekur në gjunjë gazetare 15 vjetë më parë për të cilin vetë gazetare e në fjalë tha se ishte rast simbyllur dhe madhje e konsideroj skandalose dhe absurde dorheqje në konfirmon në thelb se si e lhjet që 10 apo 15 vjetë më parë kanë qënë të pranueshme nuk janë më të tila. Moda e denoncimeve të nga cmimeve historike seksuali në të dyja anët e Atlantikut ka të ronditur dhe plasaritur fort skenën politike britanike pas si mendojt se deri më tani kemi të bëjmë vetë me majën e icebergut. Spekulohet për një list për e mbi 20 deputet konservator dhe antar kabineti qeveritar. Ndërko akuza e vetë me për përdunim është bërë nda një drejtu e si të lartë të opozitës laboriste. Dorheqja e Ministrit Britanik të mbrojtje si pas shtypit ka ndodhur pasi një numër grash kanë kontaktuar disa orë para dorheqjes zyrën e Kryeministres duke pretenduar për nga cmime seksuale nga Ministri mbrojtjes. E ndodhur në mpresion nga mediat dhe publiku për ngecje të procesit të Brexit si zhvillimi politik për saktues për të ardhme në politike dhe ekonomike të Britanis, kjo skandal seksual që ka prekur partin konservatore në pushtet, por edhe laboristët dhe parlamentin duket se është një andral më shumë në kurizin e krusur tashmë të Kryeministres Tereza May, e cila do duhet të shuaj zjare të shumë të të ndezur rreth godinës e saj politike. Edhe pse silit seksualit të përshkruara në skandalin e tanishë mund të duken të pa konceptueshme për audiencë një britanike, ashtu si edhe në rastin e skandalit të viteve më par për shpenzimet e deputetve britanik në mënyrë paradoxale, ato të regojnë edhe standartin e lartë të reagimit të shoqëris britanike dhe klasës saj politike, për të vendosur nga së mundi që në vendet të tjera mendohet se janë shumë të përhapura dhe prevalente matje në gradë suese terminale. Gjithësesi, loja sa po ka filluar dhe publiku britanike dhe mëgjerë si që është bërë e modës në ligjerimin politik, ente s'ka par gjë akoma. 
Cia ka publikuar mira dokumente, video, audio dhe foto të konfiskuara në maj të 2011 gjatë operacionit të forcave speciale amerikane, ku vra Osama Bin Laden në Pakistan. Si ja ka publikuar mira dokumente, video, audio dhe foto të konfiskuara në majtë 2011-ës gjatë operacionit të forcave speciale amerikane ku uvra Osama Bin Laden në Pakistan. Publikimi me një madhësi prej 500 GB përfshin edhe letrat e shiku të terrorit, komunikimet familjare, foto edhe të liderit e organizatës dhe video të konsideruara të rëndësishme nga cia për të kuptuar planit dhe metodat e punës e organizatës terroriste. Pjesa me madhe materialeve janë në gjuhën originale arabe. Përveç dosjeve janë edhe ato që farë janë gjetur në kompjuterin e Osama Bin Laden, një gazete lideri të vdekur të Al-Qaedës, 288 faqe të shkruar Amedor. Si a thekson se disa foto të dokumentacionit u shkrepin gjatë bastisjes pas operacionit pas i mendoj se kishte gjërat të nevojshme për të zbuluar plane aktuale për atentate apo identitetin elementve operative të organizatës. Në atë ko, kjo informacion konsideroj e një rëndësie të me një hershme. 29 vjeqari më origjin nga Uzbekistani autori sulmit në New York ku mbetën të vrar 8 persona rezikon dënimin me vdekje. Êshtë bet presidenti Donald Trump a i cili kërkon dënimin kapital. 29 vjeqari më origjin nga Uzbekistani autori sulmit të së martës në New York ku mbetën të vrar 8 persona rezikon dënimin me vdekje. Êshtë vet presidenti Amerikan Donald Trump që kërkon dënimin kapital. Presidenti i shteteve të bashkuarat të Amerikës, Donald Trump, ka kërkuar dënimin me vdekje të Sejfula Sejpov, autorin e atentatit të New Yorkut. Në profilin e ti në Twitter, kreu i shtëpisë të barës, shkruan se terroristi ishte i kënaqë për ato që kishte bërë dhe ka kërkuar që flamuri i isi së të varin në dhomën e ti të spitalit. A i vrau 8 persona dhe plagosi 12 të tjerë dhe për këto duhet dënuar me vdekje për fundona i. Presidenti Amerikan kishtë kërkuar fillimisht që 29 vjeqari i mbëritur në shtetet e bashkurat e Amerikës në vitin 2000 të dërgojë në burgu në Guantanamos, burgu në Amerikan të sigurisë e lartë në ishullin e kubës. Pavarësisht atentatit në New York do të organizohet maratona i planifikuar dhe pse zona do të jetë super e blinduar. Policia përveç se do të shtoj numrin e agentve në kadishmëri do të vendosë qitës dhe skuadrat armatosur arënd, kamion plot me rërë dhe barjera për të evituar atentate me automjetës si ndodhi në pistën e qiklisve për gjatë Houstonit. Ekipet e monitorimit janë trefishuar dhe janë shtuar pikat e vëzhgimit në për të racat e ndërtesave. Në maratonun ku marim pjesë 51.000 konkurent dhe 2 milion e gjusëm spektator do të ketë dhe helikopteri që patrullojnë nga qeli. Pas tullmi të New York, Donald Trump ka shpërthyër në Twitter me kritika për lotarinë amerikane, të cilës i veshi fajn e hyrjes agresorit në shtetet e bashkuara 7 vjetë më parë. Pas ulmi të New Yorku, Donald Trump shpërtheu në Twitter me kritika për lotarinë amerikane të cilë si veshi fajnë e hyrjes a agresorit në shtetet e bashkuara 7 vjetë më parë. 29 vjeqari se i fullas sa i povë më bëriti në Amerikë në 2007 për mes këti sistemi pohoj Departamenti i Sigurisë Komtare. Riu kishtë paracitur një pasaport me një vizë të vlefsh me diversiteti e gjatë kësaj kohë e ka qenin pajisur me green card. Por dhe time nuk bindet nga kjo deklarat e thot se hyrja e sa i povë në shtetet e bashkuara duhet verifikuar akoma. Për post kësaj, njësur nga shuplakat online që Trump i lëshoj kreu të demokratve në Senat, Chuck Schumer, të cilit i atriboj eksistencën e programit të Departamentit të Shtetit për Lotarin Amerikane e për javshmi janë prestigjozi kujton shefi të shtëpisë të barë se viza e diversitetit ishte vërteti dhe e Schumer, por ajo u kryuan nga Kongresin e 1990 dhe ishte një përpjekje bipartizane. Senati e miratoja sokohoj me 89 vota pro e 8 kunder. 38 republikan ja dhanë nismës dritën jeshile për fshirë senator aktual, Chuck Graceley, Orrin Hedge dhe Mitch McConnell. Drafti u shëndërrua në ligj me firmën e presidentit republikan George W. Bush. The Time të regon gjithashtu se ka shumë pak prova që të lën të kuptojt se programi ka quar drejt terrorizmit. Vetëm një rast i largë të registrua në 2020 kur një emigrant egyptian, Heshman Mohamed Ali Hayet, e shoqa e të cilit kishë mbëritur në shtetet e bashkuara me lotarinë amerikane që loj dhe vrau dy persona në aeroportin e Los Angeles. Dë vjetë më vonë, inspektoriat i bërgjishëm i departamentit të shtetit njoftoj se programi kishtë e element cënu e shmërije të sigurisë komptare, sepse në përmjet ti oficer jo mishësor të inteligencës, kriminell apo terrorist mund të tentonin hyrje në shëba asë i rezidentë për hershëm. 
por në vitin 2007, zyra qeveritare auditimit dhe shërbimeve investigative e rishikojnë nga themelet lotarinë Amerikane dhe nuk gjeti asë një provë se emigrantët përfitues të saj mund të përbëni një kërcenim terrorist. I vetëmi shqetsimin ngritur prej zyrës në fjalë ishte e ima shtrimit. Të nëruar shiku e s'ka qënë kjo gjithë qka e përgatitur, programin e zjarë televizion du të keni mundësi të andishë në kanalin nëntë në Upcom në Trink Digital, pësitë në livestream zjarë Viktova. Ju rajmë shikim të kanë qëmë.